ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് നോക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ ഇൻവെൻട്രീസ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സി എ സ്റ്റുഡൻസിനാണ് സി എം എ ഇതിലെന്ത് ചെയ്യുക പാർട്ട് ടു മാത്രം കാണാം നമ്മൾ ഇതിലെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാർട്ട് വൺ ആൻഡ് പാർട്ട് ടു പാർട്ട് വൺ എന്ത് ചെയ്യുക സി എ ആൻഡ് സി എം എ സ്റ്റുഡൻസ് കാണാം പാർട്ട് ടു ആര് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി സി എ സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാം ചാപ്റ്ററിലേക്ക് അടക്കാം ഇൻവെൻട്രീസ് എന്താണ് ഇൻവെൻട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെൻട്രീസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻവെൻട്രീസ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻവെൻട്രീസ് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുകളെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് ബിസിനസ്സുകൾക്കും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇൻവെൻട്രീസ് ആണ് സ്റ്റോക്കുകളാണ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ട്രേഡിംഗ് കൺസ് ട്രേഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കരുതുന്ന വസ്തുക്കളാണ് അവരുടെ മെയിൻ ആക്ടിവ് ഒരു ട്രേഡിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് അവരെന്താണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു വിൽക്കുന്നു ആ സാധനങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്കിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയാം ഇൻവെൻട്രീസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മളൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് എൻറ്റിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അവർ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു വിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ സ്റ്റോക്കുകൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആ മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിസിനസ്സുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ബിസിനസ്സിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് മാനുഫാക്ചറിങ് ബിസിനസ് മാനുഫാക്ചറിങ് ബിസിനസ്സും ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ് ട്രേഡിംഗ് ബിസിനസ്സും എന്താണ് മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വാങ്ങും റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങും ദെൻ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ വാങ്ങും ദെൻ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റും ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കി മാറ്റും ദെൻ എന്ത് ചെയ്യും സെയിൽ നടത്തും ട്രേഡിംഗ് അനുസരിച്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും വാങ്ങും ദെൻ എന്ത് ചെയ്യും ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും സെയിൽ ചെയ്യും ഇവർ ഇത്ര മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ മാനുഫാക്ചറിങ് മാനുഫാക്ചറിങ് എൻറ്റിറ്റി എൻറ്റിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യുക റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കും സെയിൽ ചെയ്യും ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺസ് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് വാങ്ങും സെയിൽ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ആരുടെ അടുത്തുനിന്നായിരിക്കും ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് എൻറ്റിറ്റീസിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് വാങ്ങും സെയിൽ നടത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരൊറ്റ ഗുഡ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്താണത് ഒരൊറ്റ സ്റ്റോക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ത് സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെന്ത് പറയാൻ പറ്റും ട്രേഡഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഗുഡ്സിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മാനുഫാക്ചറിങ് എൻറ്റിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിൽ മെഷീനറി അങ്ങോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ മെഷീനറി അങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുടെ അവരുടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും നോക്കണം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മെഷീനറി മെഷീനറി അല്ല നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ ഗോഡൗണിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും അതൊരു സ്റ്റോക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും റോ മെറ്റീരിയൽ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഏതാണ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഈ റോ മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കി മാറ്റി ഇന്ന് സെയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാവും ദെൻ തേർഡ് വൺ എന്തുണ്ടാവും ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളിപ്പോൾ മെഷീനറി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്
store and spares endana store and spares nu vechirundengil ipo or machinery aa machinery ide namukku edakkokka complaint vannekam alle nammal onnu rendu machines irukkana appo machinery ku complaint verumbo adu maatan vendi korcha sadhanangal kondu vechirundey nammal endu idu ee machine de belt gal shaft gal angatha sangathigal kana screws nuts bolts ingatha sangathigal adhe pole thane appo nammal endana മറ്റെന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പം ആ ഒരു മെഷീനറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഓയിൽസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ സ്റ്റോറ് സ്പെയേഴ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐറ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയണം എന്താണ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ രണ്ട് ഐറ്റം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് ട്രേഡിങ് ട്രേഡിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് വാങ്ങുന്നു ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്താ ചെയ്യണത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങി പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കിയിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് എന്തൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവും ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാവും ദൻ അതിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പീരീഡ് കിടക്കുന്ന വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവും ദൻ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവും ദൻ എന്തുണ്ടാവും സ്റ്റോർ ആൻഡ് സ്പെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇവർ മാനുഫാക്ചറിങ് നടക്കുകയാണ് മെഷീനറി നടത്തുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റോർസും സ്പെയേഴ്സും ഒന്നും ഉണ്ടാവും അവരിൽ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കുകളെയൊക്കെ എങ്ങനെ വാല്യൂ ചെയ്യും That means, ഈ സ്റ്റോക്കുകളുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എങ്ങനെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ കാണിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ മെയിനായിട്ട് വാല്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാ ഇതിന് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇൻവെൻട്രി ഇൻവെൻട്രിയെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യട്ടെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കോസ്റ്റ് നോക്കണം ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം സെക്കൻഡ് വണ് രണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ നെറ്റ് റിയലായ് നെറ്റ് റിയലൈസേഷൻ വാല്യൂ എന്നൊക്കെ പറയും ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിലും ഏതാണ് കുറവ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും വിച്ച് അവർ ഈസ് ലെസ് വിച്ച് അവർ ഈസ് ലെസ് ഇതിൽ ഏതാണോ കുറവ് അതിലായിരിക്കും നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യാം ഇതിൽ കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് പറഞ്ഞു തരാം നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്ഥിതിയിൽ വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര രൂപ കിട്ടുമോ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽ റോ മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ വിറ്റാ എത്ര രൂപ കിട്ടും അതിനാണ് നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയാം ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ലെവലിൽ വിറ്റാ എന്ത് വാല്യൂ കിട്ടും അതിനാണ് അതിൻ്റെ നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയാം വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഐ എ എയും ബിയും സിയും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കിടക്കുന്ന ഫോം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫോമിൽ വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര രൂപ കിട്ടും അതിനാണ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര എത്ര വാല്യൂ കിട്ടും അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ദാറ്റ് മീൻസ് അതിന് നമുക്ക് എന്തും കൂടി പറയാം മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്നും കൂടി വേണമെങ്കിൽ പറയാം മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്നും കൂടി പറയാം ഓക്കെ ദൻ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് വരണം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പോകണം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൽ എന്തെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ടാക്സ് ഇൻക്ലൂഡർ ആണ് ടാക്സ് ഇൻക്ലൂഡർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻക്ലൂഡർ ആണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻക്ലൂഡ് ച
റീഫണ്ടബിൾ ടാക്സസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് പക്ഷേ നമ്മൾ ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ റീഫണ്ട് കിട്ടുന്ന പിന്നീട് അത് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുന്ന ടാക്സസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ദെൻ ഇത് നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എത്തുന്ന വരെയുള്ള എല്ലാ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ വരും പർച്ചേസ് കോസ്റ്റിൽ വരും ദെൻ വരുന്ന സെക്കൻഡ് കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിനെ അല്ലെ റോ മെറ്റീരിയലിനെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ വരുന്ന കോസ്റ്റുകൾ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യും ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റുകളും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റോ മെറ്റീരിയലിനെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന കോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ഫോർ തേർഡ് വൺ തേർഡ് വൺ എന്താ വെച്ചാൽ അതർ കോസ്റ്റ് മറ്റ് കോസ്റ്റുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇൻവെൻറ്ററി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് കോസ്റ്റുകൾ അപ്പോൾ എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതൊക്കെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ ഇവിടെ എന്നെന്ത് കയറുന്ന ഗുണം കോസ്റ്റ് അതിന് അതർ കോസ്റ്റുകൾ ഓക്കെ മറ്റു കോസ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഈ കോസ്റ്റുകൾ ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഏതാണോ കുറവ് ആ കുറവുള്ള വാല്യൂലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻവെൻറ്ററിയെ വാല്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് പോകാം അതിലെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഓർ നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ വിച്ച് ഓവർ ഓഫ് ലോവറിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വാല്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്നുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇൻവെൻറ്ററി ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് അസെറ്റ് ഹെൽഡ് അസെറ്റ് ഹെൽഡ് ഫോർ സെയിൽ ഇൻ ദ ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്താണ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിലുള്ള സെയിലിന് വേണ്ടി ഹെൽഡ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ സച്ച് സെയിൽ ആ സെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഫോർ കൺസംഷൻ ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് സർവീസ് ഫോർ സെയിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് മെയിൻ്റനൻസ് സപ്ലൈസ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമബിൾസ് അത് അത് അനിമേഷനറി സ്പെയർ സർവീസ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് എന്താ പറയണത് അസെറ്റ് ഹെൽഡ് ചെയ്യുക ആ അസ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അസെറ്റ് ഹെൽഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒന്ന് സെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെന്താണ് ആ സെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ആ സെയിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ആ പ്രൊസ ആ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്ന അസെറ്റുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കൺസംഷൻ ഇതിന് ഈ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന അസെറ്റ് അസെറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആണെന്ത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ല എന്താണ് സെയിൽ ഇൻ ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് അതാണ് എന്ത് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ദെൻ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓൺ സച്ച് സെയിൽ അല്ല നമ്മളെന്ത് പറയുക ഡബ്ല്യു ഐ പി യിൽ അതിൽ വരും ദെൻ കൺസംഷൻ കൺസംഷനിലാണ് എന്ത് പറയുക കൺസംഷനിൽ എന്തൊക്കെ വരും റോ മെറ്റീരിയൽസ് വരും ഓക്കെ ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ കൺസ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുക പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി കൺസ്യൂം ചെയ്യൽ എന്താണ് റോ മെറ്റീരിയലാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ വേണ്ടി ഡെഫിനിഷൻ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കി പഠിക്കുന്നു വേണ്ട ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫർദർ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം
ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൂട്ടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൂട്ടിയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓവർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓവർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ഓവർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യും ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓവർ ഓവർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടർ കാസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അണ്ടർ കാസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി അത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഇനി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ എന്തായാലും എഫ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻസ് ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഞാൻ പിന്നീട് കളർ ഒന്ന് മാറ്റാം ഓക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ ലെസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണുക എന്ന് വെച്ചാൽ അണ്ടർ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ഇനി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓവർ കാസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജി പി എന്ത് ചെയ്യും ലെസ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓരോ സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും വാല്യുവേഷൻ എന്തിൽ നല്ല റിലേഷൻ ഉണ്ട് ജി പിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകത്തിൽ എന്തുണ്ട് നല്ല ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുക ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ദെൻ അസർട്ടൈൻമെൻ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇൻവെൻറ്ററി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കറണ്ട് അസെറ്റാണ് കറണ്ട് അസെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യുവേഷൻ എന്തേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ നമുക്ക് എന്തേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് തരുള്ളൂ ദൻ ലിക്വിഡിറ്റി അനാലിസിസ് ലിക്വിഡിറ്റി മീൻസ് ക്യാഷിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അസെറ്റുകൾ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് അസെറ്റുകൾ എന്ന് പറയാം സ്റ്റോക്ക് ഒരു ലിക്വിഡ് അസെറ്റാണ് കാരണം എന്താ അത് വിറ്റ ഉടനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്യാഷ് കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾ നല്ല ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിറ്റുക വിൽക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പ്രോസസ്സ് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിക്വിഡിറ്റി അനാലിസിസിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും എഫക്റ്റീവ് ദെൻ സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി കംപ്ലൈൻസ് സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി കംപ്ലൈൻസ് ആണ് ലീഗലായിട്ട് കംപ്ലൈൻസ് ആണ് ലീഗലായിട്ടുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഫോളോ ചെയ്യണം ദെൻ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ ഏരിയ മാത്രമാണ് തിയറി ആണെന്ന് മാത്രം വിചാരിക്കേണ്ട അത് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വരിക എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ദൻ കോസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ വരാം എന്താണ് ഓൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് കൺവേർഷൻ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ കോസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് അതർ കോസ്റ്റ് ബ്രിങ്ങിങ് ദ ഇൻവെൻറ്ററി ടു ദ പ്രസൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇൻവെൻറ്ററി പ്രസൻറ്റ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ കോസ്റ്റുകളും എന്ത് ചെയ്യും കോസ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഫ്രം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്തൊക്കെയാണ് അബ്നോമൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വേസ്റ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ആൻഡ് അതർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർ ഹെഡ് എന്താണ് അബ്നോമൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ലേബർ സ്ട്രൈക്ക് വന്നു നമുക്ക് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോസ് സംഭവിക്കുകയാണ് വിചാരിച്ചുള്ളൂ അതൊരു നോർമലായിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടതല്ല അബ്നോമലായിട്ട് നടക്കേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുക എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഡാമേജ് സംഭവിച്ചു എന്ത് ചെയ്തു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചു അങ്ങനത്തെ തരത്തിലുള്ള അബ്നോമലായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദെൻ സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അൺലസ് ദോസ് കോസ്റ്റ് ആർ നെസസറി ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് പ്രയർ ടു ദ ഫർദർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന
എന്താണ് പീരിയോഡിക് ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ എന്താണ് പീരിയോഡിക് ബേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററിൻ്റെ വാല്യുവേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവാം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളെന്താണ് ഒരു ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റിയാണ് നമ്മളെന്ത് ചെയ്തു ഒരു വലിയ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ നമുക്കെന്തുണ്ട് നമ്മളെ ഗോഡൗൺ ആണോ അതെ ഗോഡൗൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് വരും അതേപോലെ തന്നെ സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്ഷന് പോകുന്നുണ്ട് വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്ഷന് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന സാധനങ്ങളെ കണക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ വന്ന സാധനങ്ങൾ കണക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ മന്ത്ലി ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാ മന്തും ഫസ്റ്റ് മന്ത് ഫസ്റ്റ് ഡേ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിക്ക് നമ്മൾ വരും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ എത്ര സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് നോക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ കുറേ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ടെൻ ലാക്കിൻ്റെ ഗുഡ്സ് ഒന്നും ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ മന്ത് ആകെ വന്നത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സിൻ്റെ ഗുഡ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് ആകെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ഇവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷന് പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പീരിയോഡിക് ബേസിലായിരിക്കും ഇൻവെൻറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പീരീഡിലുള്ള കോസ്റ്റുകൾ എത്ര നോക്കും അങ്ങനെ ഒരു പീരിയോഡിക് ബേസിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇൻവെൻറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക നേരെ മറിച്ച് പെർഫെക്ച്വൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കറക്റ്റ് ഒരു റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരാളുണ്ടാവും സാധനം വന്നോ അപ്പർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യും അത് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും റിട്ടേൺ വരുന്നുണ്ടോ അത് അപ്പർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ഈ പെർഫെക്ച്വലായിട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഏത് സമയത്തും ഇൻവെൻറ്ററിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു പെർഫെക്ച്വൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ കിട്ടും പീരിയോഡിക് ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് ഒരു പീരീഡിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ മന്ത്ലി ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ക്വാർട്ടർലി ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ വീക്കിലി ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സിസ്റ്റം ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ നമ്മളെന്ത് പറഞ്ഞു ഫിസിക്കലായിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യണം മറ്റേ കേസിൽ അത് വേണ്ട ആവശ്യം വേണ്ട അത് വേണോ വേണ്ട നമുക്ക് വന്നത് അത്രേ പോയത് അത്രയും ഒക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം എന്താണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ബേസ്ഡ് ഓൺ ബുക്ക് റെക്കോർഡ്സ് ബുക്ക് റെക്കോർഡിൻ്റെ ബേസിലാണ് എന്ത് പെർഫെക്ച്വൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് റെക്കോർഡിങ് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് പീരിയോഡിക് ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് റെക്കോർഡിങ് ഇല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഏതെങ്കിലും പീരീഡ് ഏതെങ്കിലും മന്ത് എന്നിൽ വന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോക്ക് ടേക്ക് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ആ ഏകദേശം ഇത്രയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ദെൻ സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഇൻവെൻറ്ററി ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് എന്താണ് നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിൽ മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ എന്തിനൊക്കെ പറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡിനെ പറ്റി ഇൻവെൻറ്ററിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ പെർഫെക്ച്വൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഏത് സമയം എപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടും ദെൻ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദി സിസ്റ്റം ഡിറ്റർമൈൻസ് ഇൻവെൻറ്ററി ആൻഡ് ടേക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ആസ് റെസിജൽ ഫിഗേഴ്സ് എന്താ പറയുന്നത് സിസ്റ്റം ഡിറ്റർമൈൻ ഇൻവെൻറ്ററി ആൻഡ് ടേക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് എന്താണ് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്താ പറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്യും വരെ ഒരു മിനിറ്റ് ആ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് അപ്പുള്ള സ്റ്റോക്ക് എടുത്തു ഇതിനെന്താണ് ഇത്ര സാധനം വന്നു ഈ ബി ഈ ഷോർട്ടേജ് നമ്മൾ എന്താക്കിയിട്ട് എടുക്കും സെയിൽ 
ലക്ഷം രൂപയുടെ അല്ലെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ആ മാസം വന്ന് ഗുഡ്സ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇരുപത് ലക്ഷം ഇരുപത് അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ നമ്മൾ വന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരുപത് ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഇയറിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ എന്താ സംഭവി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഗുഡ്സല്ലേ വന്നത് ഇതിൽ പത്ത് ലക്ഷം എടുക്കു പോയി സെയിൽ ചെയ്ത് പോയി അഞ്ച് ലക്ഷം എന്ത് ചെയ്തു ആരോ കട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് തെഫ്റ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാലൻസ് ആണ് എന്ത് പത്ത് ലക്ഷം പക്ഷേ നമ്മൾ പീരിയോഡിക്കൽ പീരിയോഡിക്ക് ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം പോയി നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുഡ്സ് വന്നു സോറി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുഡ്സ് വന്നു നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് ഓട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ ബാലൻസ് ഉള്ള ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആ അത് സോൾഡ് ആണ് ആ സെറ്റ് നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഇൻവെൻറ്ററീസ് സെയിൽ ചെയ്താണ് നമ്മൾ പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ എന്തും കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവും എന്തെങ്കിലും ലോസ് ആയ ഗുഡ്സ് ഒന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും പീരിയോഡിക് ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം പെർഫെക്ച്വൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയവ് ചെയ്യണമല്ല ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചല്ല നമ്മൾ റെക്കോർഡിൻ്റെ ബേസിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഗുഡ്സ് എവിടെയെങ്കിലും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഫിഫ്ത് വൺ അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ എന്താണ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനെന്ന് പറ്റും മറ്റേത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് പീരിയോഡി പെർഫെക്ച്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വായിച്ച് നോക്കി ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് സി എ ആൾ സി എ കുട്ടികൾക്ക് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതേപോലത്തെ പേ എന്ത് ചെയ്തു ടാബിൾ വൈസ് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണേ നേരിട്ട് ഇല്ലുസ്ട്രേഷനിലേക്ക് കിടക്കണം ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി വാല്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻവെൻറ്ററിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അറേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചില മെത്തേഡുകളുണ്ട് എന്താണ് ഇൻവെൻറ്ററിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അറേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചില മെത്തേഡുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഫിഫോ മെത്തേഡ് ലിഫോ മെത്തേഡ് വെയ്റ്റഡ് അവറേജ് മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് എന്താണ് ഇൻവെൻറ്ററിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണണ്ടേ ആ കോസ്റ്റ് ഫിഫോ മെത്തേഡിൽ കാണാം ലിഫോ മെത്തേഡിൽ കാണാം അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഫിഫോ എന്താണ് ലിഫോ എന്താണ് അതേമാതിരി സ്പെസിഫിക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് അടക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് തന്നെ പറയാം ഓക്കെ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥാപനത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ എ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ സുഖമാണ് ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ നമ്മൾ വൺ വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ എന്താണ് ടെൻ വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറ്റ് ദ റേറ്റ് നയൻറ്റി ദെൻ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിക്ക് നമ്മൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറ്റ് ദ റ
ഈ ഹൺ ഈ ഹൺഡ്രഡ് എവിടെ നിന്നാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ലോട്ട് നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് വന്നി എന്നാണ് പോയിട്ടുള്ളത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ആദ്യം ഈ പത്താം തീയതി വന്ന കുടിച്ച് നിന്നാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എവിടുന്ന ഇരുപതാം തീയതി വന്നതെന്ന് പോയത് ആണ് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി നമുക്ക് ബാലൻസ് വരുന്ന കുടിച്ചും അതിൻ്റെ റേറ്റ് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എത്രയാണ് സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് ആണ് എന്തു ചെയ്യുള്ളത് സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളത് എത്രയാണ് എത്ര രൂപയാണ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വളരെ ഈസി അല്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെസിഫിക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല സ്പെസിഫിക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് കോസ്റ്റിൽ റേറ്റ് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ട് ഒരിക്കലും ചോദിക്കാറില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫിഫോ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഫിഫോ മെത്തേഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫോ മെത്തേഡ് നമ്മുടെ അസംഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വന്ന സാധനം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസ് തന്നെ എടുക്കാം ഇവിടെ എത്ര ഇവിടെ എത്ര ഗുഡ്സാണ് വരുന്നത് ടോട്ടലി എത്ര ഗുഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പർച്ചേസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എത്ര ഉണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ടു ഹൺഡ്രഡും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡും തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ എത്ര ഇഷ്യൂ നടത്തി തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ ആ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഒരു ഇത് പറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്താണ് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവോ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെല്ല് കൊടുക്കാം അവിടെ ഒന്നും ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ല പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാലൻസ് എത്രയുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ നമുക്ക് എത്ര ഗുഡ്സ് ബാക്കിയുണ്ട് തൗസൻഡ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെയിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാലൻസ് നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗേഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ തൗസൻഡ് ഗുഡ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആദ്യം വന്ന സാധനം ആദ്യം പോകുമെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ഗുഡ്സ് എങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് ആദ്യം എന്തു പോയി ആദ്യം എന്തു പോയി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് പോയി ദെൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് പോയി ഇനി എത്ര ബാലൻസ് ഉള്ളത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സും കൂടി പോകണം ആ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എവിടെ നിന്ന് പോകണം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പോകണം അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ബാലൻസ് ഏത് ലോട്ടിലാണ്ടാവുക ഈ ലോട്ടിലാണ്ടാവുക അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ എത്ര ഉണ്ടാവും എമൗണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുക ഇൻവെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂഷൻ കിട്ടാം നമ്മൾ അസംഷൻ എന്താണ് ആദ്യം വന്നത് ആദ്യം പോവാ സ്പെസിഫിക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ഏത് ലോട്ട് എന്നാണ് ഏത് എമൗണ്ട് ആണ് പോയത് ബാലൻസ് ഇവിടെ എത്ര സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ പോയത് ആദ്യം വന്ന സ്റ്റോക്ക് പോയി എന്നാണ് അസ്യൂം അസ്യൂം ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു തൗസൻഡ് ഗുഡ്സ് പോയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എവിടെ നിന്ന് പോയി ടു ഹൺഡ്രഡ് നിന്ന് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് പോയി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നിന്ന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ എന്ത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് പോയി ഇന്ന് ഇത്ര വേണം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര ഉണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ആ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ത് ചെയ്തു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ത് ചെയ്തു സോൾഡ് ബാക്കി എത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അത് എത്ര രൂപക്ക് വന്നതാണ് എയ്റ്റി റുപ്പീസിന് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും വരും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതാണെന്ത് ഫിഫോ മെത്തേഡ് ഇത് ഫിഫോ ഇനി ലിഫോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ലിഫോ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ
ഒരു പൂജ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഇത്രയും കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് ഓരോന്നും മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ റേറ്റുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ വാല്യൂഷനിൽ എന്നുണ്ടാവും മാറ്റം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഏത് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ടോട്ടൽ തരുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡേറ്റ് വൈസ് തരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തും ഒരു ഇത്തിരി വേറെ രൂപ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റിൻ ഇവിടെ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ വണ്ണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ വണ്ണ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ പറയുന്നത് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം വീഡിയോയുടെ വാ നിങ്ങൾ പൗസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യാം റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് കഴിയട്ടോ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഫർദറായിട്ട് മൂവ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റിൽ എന്താ പറയണത് ഓരോ ഡേറ്റിലുള്ള പർച്ചേസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് എന്തെയ്തിട്ടുണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര ഗുഡ്സാണ് അവിടെ ബാലൻസ് ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ല സോറി എത്ര ഗുഡ്സാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് എന്തെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയണത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസ് എത്ര ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യണം ഏത് മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യാൻ പറയണത് നമ്മുടെ ഏത് മെത്തേഡ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ ഫിഫോ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം വിചാരിച്ചോ ഫിഫോ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫോ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ നമ്മുടെ അസംശൻ എന്താണ് ആദ്യം വന്നത് ആദ്യം പോവും എത്ര പോയി തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പോയി അപ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പോയി യൂണിറ്റ്സ് പോയി ദെൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് പോയി ഇപ്പോൾ എത്രയായി തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയി ഇനി എത്ര ഗുഡ്സും കൂടി പോകണം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സും കൂടി അല്ലേ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി എത്ര കൂടി വേണം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കൂടി പോകണേ ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡും പോയി ദെൻ ഇതിൽ നിന്ന് എത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനല്ലല്ലോ എങ്ങനെ വരുന്നത് എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ പോയി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പോയി ദെൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ എന്തായി തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത്രയും പോയപ്പോൾ തന്നെ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി ബാലൻസ് നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ട് തൗസൻഡ് കുടിച്ച് ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തി കൂടെ അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും കൂടെ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു അടിച്ചാൽ മതി എന്താണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ആ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി എത്ര ആണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ദെൻ അടുത്തത് എന്താണ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എത്ര ഉണ്ടാവും തേർട്ടി സെവൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ഉണ്ടാവും ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്നുണ്ടാവും ഫോർട്ടി നയൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ഏതിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫോ ഇനി ലിഫോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും മാറ്റം ലാസ്റ്റ് വന്നത് ആദ്യം പോയി എന്നാണ് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് എന്നാണ് ലിഫോ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വന്നത് ആദ്യം പോയി എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കുടിച്ച് പോകണം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ത് ചെയ്തു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പോയി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയി തൗസൻഡ് ആയി തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയി ഇനി എന്ത് വേണം ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കുടിച്ചും കൂടി വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു തൗസൻഡ് കുടിച്ചുണ്ടാവും ഇവിടെ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് കുടിച്ചുണ്ടാവും ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കുടിച്ചുണ്ടാവും അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും വരാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടാവും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്നുണ്ടാവും രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി അല്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്ത് നോക്കാം ഫിഫോ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു ലിഫോ മെത്തേഡിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ഏത് മെത്തേഡാണ് സ്പെസിഫിക്കലി ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഫിഫോ മെത്തേഡിൻ്റെ അണ്ടറില
എല്ലാ റെസിപ്റ്റ്സും ഇഷ്യൂ ബാലൻസിൽ എന്ത് വേണം ക്വാണ്ടിറ്റി റേറ്റ് എമൗണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി റേറ്റ് എമൗണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി റേറ്റ് എമൗണ്ട് വേണം ഏതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് റെസിപ്റ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ബാലൻസ് റെസിപ്റ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇഷ്യൂ ലെസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യത്തെ ഡേറ്റിൽ ഏതാ നടക്കുന്നത് ഡിസംബർ ഫോറിന് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെസിപ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് പർച്ചേസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതണം എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതും ക്വാണ്ടിറ്റി കോളത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കും കളറൊന്നും മാറ്റാം ക്വാണ്ടിറ്റി കോളത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എത്ര രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് റേറ്റ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ എത്ര രൂപ വരും ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരും റെസിപ്റ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ഡേറ്റിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ ബാലൻസ് എന്തുണ്ടാവും സെയിം ഗുഡ്സ് തന്നെയാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്നുണ്ടാവും ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും ഡേറ്റ് എന്നാണ് ഡിസംബർ ഫോറിനാണ് ഡിസംബർ ഫോറിനാണ് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞു ദെൻ ഡിസംബർ ഫൈവിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡിസംബർ ഫോർ ഡിസംബർ ഫൈവിന് എന്തുണ്ട് ഒരു ഗുഡ്സ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഷ്യൂയിൽ എത്ര ഗുഡ്സ് പോകണം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് പോകണം ഇഷ്യൂ നമ്മൾ എഴുതി അന്നേരത്തെ റെസിപ്റ്റ്സ് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഫൈവിന് റെസിപ്റ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല ഇഷ്യൂ എത്ര ഗുഡ്സ് ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് ഏത് റേറ്റ് ഇടും നമ്മുടെ ബാലൻസ് എത്ര രൂപ ഉള്ളത് ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ ആ ഫിഫ്റ്റി റേറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി എത്ര രൂപ ഉണ്ടാവും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദെൻ ഇത് ബാലൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡിൽ എത്ര കുടിച്ച് പോയി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കുടിച്ച് പോയി ബാലൻസ് എത്ര ഉണ്ടാവും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവാം ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ടാവും വളരെ ഈസിയാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഡിസംബർ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് ഡിസംബർ ടെൻ ആണുള്ളത് അല്ലേ ഡിസംബർ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് ഡിസംബർ ടെൻ ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ് റെസിപ്റ്റ് വരികയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് ഡിസംബർ ടെണ്ണിന് കേട്ടോ ഡിസംബർ ടെണ്ണിന് എത്രയാണ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് റേറ്റ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് എത്ര ഉണ്ടാവും എമൗണ്ട് എത്ര ഉണ്ടാവും ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് എന്നുണ്ടാവും റെസിപ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ ഫിഫോ മെത്തേഡാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് റേറ്റുള്ള ഗുഡ്സുകളെയും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും ആദ്യം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് ഫിഫ്റ്റി വെച്ചിട്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് പിന്നീട് എന്ത് വന്നു അനദർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് വന്നു ഫോർ തൗസൻഡ് ആയോ അനദർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് വെച്ചു എത്ര രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര ഉണ്ടാവും ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ അടുത്തത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പത്താം തീയതി പതിനൊന്നാം തീയതി വീണ്ടും എന്ത് പതിനൊന്നാം തീയതി വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും എന്ത് ഉണ്ട് റെസിപ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ എഴുതണം പതിനൊന്നാം തീയതി ദെൻ പതിനൊന്നിന് എത്ര ഗുഡ്സാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് എത്രയാണ് റേറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസാണ് റേറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസാണ് റേറ്റ് ദെൻ അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടാവും സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുണ്ടാവും ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും നാ ഈ മൂന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി വെച്ചിട്ട് എത്ര ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ദെൻ ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് എത്ര വെച്ചിട്ടാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് എത്ര സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ദെൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നയൻറ്റീന് വീണ്ടും ഒരു റെസിപ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് നയൻറ്റീന് വീണ്ടും ഒരു റെസിപ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് റെസിപ്റ്റ് വീണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യണം നയൻറ്റീൻ എത്ര ഗുഡ്സാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സാണ് എഴുതാണ് നമ്മൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് സോറി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതി അല്ലേ ഡേറ്റ് കോളത്തിൽ എത്രാം തീയതി നമ്മൾ എത്രാം തീയതി നമ്മൾ
സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കുടിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇഷ്യൂ നടത്തണം ഓക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്യൂ നടത്താൻ നോക്കല്ലേ ഓക്കെ ഫിഫോ മെത്തേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഇന്ന് എടുക്കണം ലിഫോ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം താഴെ നിന്ന് എടുക്കണം ഇവിടെ ഏത് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫിഫോ ലിഫോ ആണോ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റിൻ എന്താ പറയുന്നത് ലിഫോ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിഫോ ചെയ്യും ഏതിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം സെയിം പരിപാടി തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലിഫോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നിന്ന് എടുക്കണം ഫിഫോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിഫോ മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വന്നത് ആദ്യം ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് വന്നത് ഏതാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് സിക്സ്റ്റി വെച്ചിട്ട് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല ദെൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദൻ തീർന്നോ ഇല്ല എത്ര എത്രയും കൂടി വേണം ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സും കൂടി വേണം ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നെടുക്കും ഇത് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി ഇത് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി എവിടെ നിന്ന് എടുക്കും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എടുക്കും എത്ര ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ത് ചെയ്യും എടുക്കും ദെൻ ബാലൻസ് എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എവിടെ എനിക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെയുടെ ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി വരെ അവിടെ നിന്നുണ്ട് ബാലൻസ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ബാലൻസ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ എന്താ സംഭവിക്കണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് ഇവിടെ ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് ബാക്കി ഉണ്ട് എത്ര രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് ബാലൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് അല്ലല്ലോ ബാലൻസ് മുകളിലത്തെ ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് അല്ലേ ഇത് പോയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതോടെ ബാലൻസ് ആയിട്ടില്ലേ എത്ര ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് എവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ളൂ ബാലൻസ് എത്ര ഉണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് ഇവിടെ ബാലൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഈ ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡിന് എത്ര പോയി ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് പോയി ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സേ പോയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് എത്ര ഉണ്ടാവും സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ഈസിയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ത് ചെയ്തു ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കണം ഇവിടെ ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് അടുത്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത സമയത്ത് എവിടെ നിന്ന് എടുത്തു ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓരോന്നും എടുത്തു ദെൻ ബാലൻസ് ഉള്ള അതേപോലെ ബാലൻസ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തു ഓക്കെ വളരെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുവരെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ അടുത്തത് അടുത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പർച്ചേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർട്ടി സെവൻ വെച്ചിട്ട് തേർട്ടി സെവൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ബാലൻസുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ ഇതെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂടി സെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് എന്ന് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക ലിഫോ മെത്തറാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഫോർട്ടി സെവൻ റുപ്പീസിനല്ലേ ഫോർട്ടി സെവൻ റുപ്പീസിനല്ലേ വാങ്ങിച്ച ആ ഫോർട്ടി സെവൻ റുപ്പീസിന് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇഷ്യൂ നടത്തേണ്ടി വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെർപ്പക്ച്വൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ എന്താണ് പീരിയോഡിക് ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റമാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ അവസാനത്തെ ഡേറ്റ് എടുക്ക
ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അതാണ് നമ്മളെ റേറ്റ് അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ തോ ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്കിൽ എത്ര ഉണ്ട് എത്ര ഉണ്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പോയി ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് തൗസൻഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ എന്നുണ്ടാവും എന്ത് ഇൻവെൻറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അവറേജ് പ്രൈസ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യും അവറേജ് പ്രൈസ് എങ്ങനെ പർച്ചേസ് പ്രൈസിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എടുക്കുക അതിന് അതിൻ്റെ നമ്പർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എത്ര നമ്പർ എത്ര പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഉണ്ടോ ആ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സം ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ എന്നാണ് നമ്മൾ അവറേജ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അങ്ങനെ അവറേജ് കണ്ടെത്തി അവറേജ് റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ് ആണോ ആ റേറ്റിന് മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെയാണല്ലോ ദെൻ അതാണ് നമ്മൾ തേർഡ് ഇലിസ്ട്രേഷനിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഇതെന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ നമ്മൾ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിട്ടി എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വളരെ ഈസിയാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ വെയ്റ്റഡ് അവറേജ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ് ഇവിടെയാണ് എന്ത് ഒരു ഇത്തിരി ടിസ്റ്റ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ചെറിയ കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റും വളരെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല എന്താണ് വെയ്റ്റഡ് അവറേജ് പ്രൈസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞി അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഈ നമ്മൾ ഫിഫോ ലിഫോ മെത്തേഡൊക്കെ അല്ലേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് എന്ത് വെയ്റ്റഡ് അവറേജ് മെത്തേഡ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ജസ്റ്റ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഇഷ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് റെസിപ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റെസിപ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബാലൻസ് എഴുതി ദെൻ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്ര ഫിഫ്റ്റിന് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഏത് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും ബാലൻസ് ഏതാണോ അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവുക ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ബാലൻസ് എന്നുണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി വെച്ചിട്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇനി ഒരു റെസിപ്റ്റ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ റെസിപ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസിൽ നമുക്ക് എത്രയാണോ ഗുഡ്സ് ഉള്ളത് എത്രയാണ് എത്ര രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് നോക്കുക എത്ര രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബാലൻസിൽ എത്ര ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് എത്ര രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് വന്നു ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഗുഡ്സ് വന്നു എത്ര റുപ്പീസിൻ്റെ ഗുഡ്സ് വന്നു ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഗുഡ്സ് വന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബാലൻസിൽ എത്ര ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് എത്ര ഗുഡ്സ് വന്നു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എത്ര ഉണ്ടാവും ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എത്ര നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലാണ് നിങ്ങൾ ഇൻവെൻറ്ററി എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഗുഡ്സ് കൂടെ ബാലൻസ് ഉണ്ട് എത്ര ഗുഡ്സ് കൂടെ ബാലൻസ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഗുഡ്സ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് റേറ്റ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് കിട്ടും ദെ
ഈ ഒരു റേറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ ഇഷ്യൂ വരുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഈസിയാണ് ഇഷ്യൂ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എത്ര കുടിച്ചിട്ട് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് അതിനെന്ത് ചെയ്തു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കുടിച്ച് വിറ്റു എത്ര രൂപയാണ് സെയിം റേറ്റ് തന്നെയാണ് ചെയ്യും ബാലൻസ് ചെയ്യണം എന്തായിരിക്കും സെയിം റേറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇഷ്യൂ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് വരുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതി റെസിപ്റ്റ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് നോക്കി ഇവിടെ റെസിപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ റെസിപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ഈ ഈ റേറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തി തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ സിക്സ്റ്റി ടു പ്ലസ് തേർട്ടി സെവൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ബാലൻസ് ഉള്ള കുടിച്ച് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ എന്ന് കിട്ടും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ഇത് മൂന്നും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു സ്പെസിഫിക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് പഠിച്ചു ഫിഫോ മെത്തേഡ് പഠിച്ചു ലിഫോ മെത്തേഡ് മറ്റു പഠിച്ചു സിമ്പിൾ ആവറേജ് പ്രൈസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ദെൻ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രൈസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ അഡ്ജസ്റ്റഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഞാൻ ടീച്ച് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതെന്താണ് ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് വന്നു അല്ലേ എന്താണ് ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്തുണ്ടാവും പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് എന്തായിരിക്കും നെറ്റ് പർച്ചേസ് ആയിരിക്കും നെറ്റ് പർച്ചേസ് മീൻസ് എന്താണ് ലെസ് റിട്ടേൺ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പർച്ചേസ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഇപ്പുറത്തൊന്നുണ്ടാവും സെയിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആൾവേസ് അറ്റ് കോസ്റ്റിലായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിലയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഡയ പർച്ചേസ് എന്തിലായിരിക്കും കോസ്റ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് കോസ്റ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും എന്തിലായിരിക്കും കോസ്റ്റിലായിരിക്കും പക്ഷേ സെയിൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കോസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പുറത്ത് കിട്ടുന്നത് അതിന് ഞാൻ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഫിഗേഴ്സൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വായിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണം ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പതിനായിരം രൂപക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ചു പതിനായിരം രൂപക്ക് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ചു ഈ പതിനായിരം രൂപക്ക് വാങ്ങിച്ച ഗുഡ്സിൽ അയ്യായിരം ഗുഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വില വരുന്ന ഗുഡ്സ് നമ്മൾ സെയിൽ നടത്തി എത്ര രൂപക്കാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സെയിൽ നടത്തി ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ട് പ്ലസ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് സെയിൽ നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങ എന്തൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ കാണിക്കും എത്ര രൂപയുടെ ഗുഡ്സാ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അതിൽ എത്ര രൂപേൻ്റെ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ സെയിൽ നടത്തി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് സെയിൽ നടത്തി അപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്താ കാണിക്കുക സിക്സ് തൗസൻഡ് ഗുഡ്സ് ദെൻ എത്ര ഉണ്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് എത്ര കിട്ടും തൗസൻഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര രൂപയുടെ കുടിച്ചു വന്നു ടോട്ടൽ ഇവിടെ എത്ര രൂപയുടെ കുടിച്ചുണ്ട് ട്വൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓപ്പണിങ്ങിലുണ്ട് എത്ര രൂപയുടെ കുടിച്ചുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ കുടിച്ചുണ്ട് ഇതിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഗുഡ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് എന്ത് ചെയ്തു സെയിൽ എടുത്തി അപ്പോൾ ബാലൻസ് എത്ര രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ഗുഡ്സ് അവിടെ നിന്നുണ്ട് ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനെങ്ങനെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ലോജിക്ക് കിടക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പർച്ചേസ് എത്ര ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സെയിൽ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അല്ല ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഗുഡ്സ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് നമുക്ക് എത്ര രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും എത്ര രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ജി പി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എങ്ങനെ വന്നാലും സെയിൽസിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണോ നമ്മൾ ഇടണം പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ എത്രയാണ് ഉള്ളത് അതാണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വരിക ജി പി ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ഈ ഗുഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം അതാണ് എനിക്ക് എത്ര ഗുഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വന്നു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സോറി ഈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഗുഡ്സ് സെയ് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എനിക്ക് കണ്ടെത്തണം എങ്ങനെ എനിക്ക് കോസ്റ്റ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എങ്ങനെ എനിക്ക് കോസ്റ്റ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എങ്ങനെ കണ്ടെത്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കണ്ടെത്താൻ അറിയാം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുക ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് പർച്ചേസ് പ്ലസ് പർച്ചേസ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇല്ലേ ഇത്രയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അവൈലബിൾ ഫോർ സെയിൽ കിട്ടും സെയിൽ ചെയ്യാൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കിട്ടും എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ ഗുഡ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കുറക്കാണ് സെയിൽ കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഗുഡ്സ് എത്രയുണ്ടോ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ കുറക്കാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിലുള്ള ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും ഇതാ ഇതെന്താണത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് സെയിൽ ചെയ്ത ഗുഡ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആണത് അതല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസ് പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അവൈലബിൾ ഫോർ സെയിൽ കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്തിട്ട് സോറി കോസ്റ്റ് ഓഫ് അതിൽ നിന്ന് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്തായിട്ട് നോക്കണം സെയിൽ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഈ ഇതാണ് നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്ത ഗുഡ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇതാണ് അപ്പോൾ സെയിൽ വാല്യൂ നമ്മൾ കാണണം സെയിൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഈ ഗുഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര ഉണ്ടാവാം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ടാവും പ്രോഫിറ്റ് എത്ര ഉണ്ടാവും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഇവിടെ എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്തിൽ തന്നില്ല കോസ്റ്റിൽ തന്നില്ല ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ തന്നു വിചാരിക്കാം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് എന്തിൽ തന്നു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അപ്പം എന്താണ് ഇതിലുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നുണ്ട്
അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സിൻ്റെ സെയിൽ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സിൻ്റെ സെയിൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പേജും കൂടി എടുക്കട്ടെ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എന്താണ് ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അവൈലബിൾ ഫോർ സെയിൽ കിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മളത് പയ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ഇക്കുറി പർച്ചേസ് ചെയ്തത് അതിന് വേണ്ടി വന്ന എക്സ്പെൻസസ് ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അധികം സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര ഗുഡ്സ് ഉണ്ടോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വാല്യൂവിലുള്ള ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെയിൽ കിട്ടും സെയിൽ അല്ല കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് ഗുഡ്സ് അവൈലബിൾ ഫോർ സെയിലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് കിട്ടും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കിട്ടും നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാണ് സെയിൽ ചെയ്ത ഗുഡ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കിട്ടും ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അവൈലബിൾ ഫോർ സെയിൽ സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന എല്ലാ ഗുഡ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കോസ്റ്റ് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് സെയിൽ ചെയ്ത് ബാക്കി വന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് കിട്ടും ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡും സെയിൽ പ്രൈസും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സെയിലും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡിനോട് കൂടെ പ്രോഫിറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്താണ് എന്ത് സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്താണത് സെയിൽ അപ്പോൾ സെയിൽ പ്രൈസിൽ നിന്ന് സെയിൽസിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ജി പി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം എഴുതാൻ പറ്റും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെയിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെയിലിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് ക്ലോ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് എന്തിലറിയില്ല കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ വരാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ വരാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യന് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തരും പർച്ചേസ് തരും പർച്ചേസ് തരും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസും തരും ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെന്താ തരുന്നത് സെയിൽ തരും ദെൻ സെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മറ്റൊരു ടേമിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് സെയിൽ പ്രൈസ് തരും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് സെയിൽ പ്രൈസ് തരും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നോർമലി കോസ്റ്റിനാണ് പക്ഷെ എന്താണ് സെയിൽ പ്രൈസിലുള്ള ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തരും സെയിൽ പ്രൈസിലുള്ള ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അവൈലബിൾ ഫോർ സെയിൽ കിട്ടും സെയിലും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും സെയിൽ പ്രൈസിലും സെയിൽ ചെയ്ത ഗുഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഗുഡ്സിൻ്റെ ക്ലോ സെയിൽ പ്രൈസിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മൊത്തം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സിൻ്റെ സെയിൽ പ്രൈസ് കിട്ടും എന്താണ് സെയിൽ വാല്യൂ ഓഫ് അവൈലബിൾ ഗുഡ്സ് അവൈലബിൾ ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു
കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളെ നോർമലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വാല്യൂവേഷൻ ഇതാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് അതാണ് എന്തൊരു വാല്യൂ പേര് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആവുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് ഈ പ്രോബ്ലം പറയുന്നത് എന്താണ് മസസ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് വർ ഇൻ റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ് ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആർ ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം ദർ റെക്കോർഡ്സ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഗുഡ്സ് റെസീവ്ഡ് ഫ്രം സപ്ലയർ സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് റെസീവ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് ഓക്കെ സബ്ജെക്ട് ടു ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് ടാക്സസ് ദെൻ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് സെയിൽസ് ടാക്സ് ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജും സെയിൽസ് ടാക്സ് ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജും ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ പാക്കിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് സെയിൽസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ സെയിൽസ് സെയിൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഇൻവെൻറ്ററി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി യൂസിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് സെയിൽ പ്രൈസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് മീൻസ് കോസ്റ്റ് കണ്ടെത്താൻ പറയാണ് എന്തിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാം എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഗതി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് രണ്ട് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്തു വെക്കാം എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഗുഡ്സ് റെസീവ്ഡ് ഫ്രം സപ്ലയർ ഗുഡ്സ് റെസീവ്ഡ് ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ് എന്താണത് പർച്ചേസ് ആണ് ഓക്കെ ഗുഡ്സ് റെസീവ്ഡ് ഫ്രം സപ്ലയർ എത്രയാണ് പർച്ചേസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ 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 എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ലെസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സസ് എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം എങ്കിലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ആക്ച്വൽ പർച്ചേസിൻ്റെ പ്രൈസ് കിട്ടുള്ളൂ ദെൻ പാക്കിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ദെൻ സെയിൽസ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് ഓപ്പണിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്തിട്ടില്ല തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ജസ്റ്റ് എഴുതാം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിനോട് കൂടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ പിന്നെ എൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നില്ലാണ് ദെൻ അതിനോട് കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ടാക്സ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വാല്യൂ വാല്യൂ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യണം ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അറ്റ് ദ റേറ്റ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര ഉണ്ടാവും ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്ക് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്യണ സമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ അടിച്ചൊക്കെ ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അത് ലെസ് ചെയ്യാം ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഒന്ന് കിട്ടും അതിനോട് കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ടാക്സ് ടാക്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ സീറോ സിക്സ് എന്നുണ്ടാവും അതും കൂടി നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പർച്ചേസിൻ്റെ വാല്യൂ അത് നിങ്ങൾ ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്ക് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഫോർട്ടി വൺ എന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ പർ
available for sale in the world. Cost of goods available for sale. It train goods on sale yeah money available idla. Either in the end of the either number the low available idla sale. In the number of the details on the sale and on the sale price of closing inventory. Either number the cheddar number the gutum cost sorry and then a sale value of available goods. Up three goods in the sale value good to upon the cut on the underna. Okay, upon the number the end of the third and number working note and number chiana and then a sale value of available goods and then sale value of available goods again sale a no i like number that yeah closing stock at sale price sale at rene 22 lakh 22 lakh 45500 Adinod Guda Namalanda Adianam two lakh thirty five thousand Namal Adianam, and then a closing stock at sale value. And the Bandalam two lakh sorry, twenty four lakh eighty thousand five hundred and the good. You added twenty four lakh eighty thousand five hundred and the good. Idan and the E Motam available idler goods a sale in the value. Up Adin the minus is Namakan the good gross margin good up a less. Sale value of available goods. Ethereum amount twenty four lakh eighty thousand five hundred. Twenty four lakh eighty thousand five hundred. Namaka twenty four lakh eighty thousand five hundred. Let's say the name Let's see what we can do. Minus side. But we can do the cost of sale. We can do the cost of sale. Minus side. We can do the amount of sale. Minus side. How much is it? 6,90,000. 6,90,000. Minus side. 6,90,000. Minus side. Minus side. Minus side. Minus side. Minus side. Profit margin. This is the number of gross profit in the ratio. Number of the profit is the same as the number of 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 number of the number of We will see the ratio. Now, we will see the three profit. We will see the three cost. We will see the three sales. Now, we will see the three sales. We will see the three sales. We will see the gross profit on sale. On sale. Now, we will see the gross profit. We will see the gross profit margin. 6,96,659 divided by. Sale. 24,80,500 On that is okay 6,96,659 divided by 24,80,500 Into 100 Into 100 How much is it? 28.08 Into 100 9 percentage note. This is the gross profit ratio on sale. Sale in the mold is gross profit ratio. Okay, now sale in the mold is gross profit ratio. Now, we will see the inventory of the profit. We will see 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 the Closing stock. At the sale price, it's rene. Namukadan and it's rene two. It's rene. Namukadan and it's rene. Ah, two lakh thirty five thousand. Two lakh thirty five thousand. Two lakh thirty five thousand. Did a number on the less profit. 
പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ കാണുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ എന്താണ് ഓൺ സെയിൽ സെയിൽ വാല്യൂൻ്റെ മുകളിൽ എന്താണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെയിൽ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ആണ് കാണിച്ചാൽ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ സോറി ടു ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്താം അങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സീറോ വൺ ടു നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അത് ലെസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഈ ലോജിക്ക് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ക്ലാരിറ്റി വരുത്താണ് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഒന്നും കൂടി ഞാനൊരു ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് വേണ്ടത് അറ്റ് കോസ്റ്റാണ് സ്റ്റോക്ക് വേണ്ടത് അറ്റ് കോസ്റ്റാണ് ഇവിടെ എന്താ ചെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റോക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന് നമുക്ക് തരും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന് നമുക്ക് തരും നോർമലി ബിസിനസ്സുകൾ എല്ലാവരും സെയിൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റാണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൻറ്റേജിലായിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസിൻ്റെ കുറച്ച് പേഴ്സ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൻറ്റേജിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക കോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് തരുന്നത് വെച്ചാൽ സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും സെയിൽ വാല്യൂ തരും സെയിൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് എന്താണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് സെയിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് അവൈലബിൾ കിട്ടും ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസ് പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഇത് നമ്മൾ രണ്ടും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അവൈലബിൾ കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ആകെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സിൻ്റെ സെയിലിംഗ് വാല്യൂവും ആകെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റും നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ അതും കൂടി രണ്ടും കൂടി കിട്ടി നമുക്ക് എന്നിട്ടോ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആകെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും പർച്ചേസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത കുറിച്ച് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കിട്ടുക ആ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്നാൽ ആ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്രയും നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓൺ സെയിലും പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓൺ കോസ്റ്റും കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് കണ്ടെത്തണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റാണ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്താണെങ്കിൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഡയറക്റ്റ് ആ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സെയിലിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കാണാം സെയിലിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഓൺ സെയിൽ വേണം ഓൺ കോസ്റ്റ് വേണം എന്ന് കണ്ടെത്തുക ആദ്യം സെയിൽ വേണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലേ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽ ഏതാണ് ഈ സെയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഈ സെയിലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓൺ കോസ്റ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാം നമ്മളെന്താണ് സെയിലിന് സെയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ എന്തിനാ തന്നിട്ടുള്ളത് സെയിൽ പ്രൈസ്
അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം എങ്ങനെയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് കിട്ടാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ സെയിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ സെയിലാണ് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് സെയിലിൻ്റെ മുകളിൽ സെയിൽ വാല എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും വൺ ലാക്ക് ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ലേ ഇതെന്തായിരിക്കും വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അത്രയും നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവാം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഓൺ സെയിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ സെയില് കാണുന്നതും എന്തുകൊണ്ട് ക്ലോ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓൺ സെയിൽ പ്രൈസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആറാമത്തെ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ മുതൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സി എം എ കാരുടെ ഒരു കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സി എം എ കാർ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഈ ഒരു എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വരെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അഡ്ജസ്റ്റഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സി എക്കാർ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ